ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதுகளில் சோவியத் யூனியனின் ஓர் அங்கமாக இருந்த இன்றைய உக்ரைன் நாட்டில் இயங்கி வரும் ஆண்டனோவ் டிசைன் பியூரோ எனப்படும் விமான உற்பத்தி நிறுவனத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்டது இந்த ஆண்டனோவ் ஏ என் டபுள் டூ ஃபைவ் மிரியா எனப்படும் உலகின் ராட்சத கார்கோ விமானம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் நாள் தனது முதல் பயணத்தை துவங்கிய ஆண்டனோவ் ஏ என் டபுள் டூ ஃபைவ் விமானம் இன்றைய போயிங் செவன் ஃபோர் செவன் மற்றும் ஏர்பஸ் ஏ த்ரீ எயிட் ஜீரோ போன்ற விமானங்களை காட்டிலும் மிகப்பெரியது சோவியத் யூனியனின் விண்வெளி திட்டத்திற்கான ராக்கெட் பூஸ்டர்களையும் மற்றும் பியூரான் எனப்படும் விண்கலத்தையும் ஏவுதளத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் பொருட்டு ஆண்டனோவ் ஏ என் டபுள் டூ ஃபைவ் விமானம் வடிவமைக்கப்பட்டது அமெரிக்காவின் விண்கலம் தாங்கி விமானத்திற்கு போட்டியாக சோவியத் யூனியன் ஆண்டனோவ் விமானத்தை மறைமுகமாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு உருவாக்கியது கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலகின் மிகப்பெரிய விமானம் என்ற சாதனையை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஆண்டனோவ் ஏ என் டபுள் டூ ஃபைவ் விமானம் ஆறு டர்போஃபேன் என்ஜின்களை கொண்டு இயக்கப்படுகிறது விமானத்தின் நீளம் இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து அடி ஏழு அங்குலமாகும் இதன் ரக்கைகள் இருநூற்றி தொன்னூறு அடிகளுக்கு அகன்றிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சம் லிட்டர்கள் எரிபொருள் கொள்ளளவை கொண்ட ஆண்டனோவ் ஏ என் டபுள் டூ ஃபைவ் விமானம் மணிக்கு சுமார் எண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ரீஃபியூலிங் இன்றி பதினெட்டு மணி நேரம் வரை பறக்க வல்லது அறுபது அடி உயரம் கொண்ட இவ்விமானம் ஆறு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கிலோ எடையை அனாயசமாக சுமந்து கொண்டு பறக்கும் திறன் பெற்றுள்ளது விமானத்தின் மொத்த எடையையும் சமச்சீராக தாங்கும் விதமாக இதன் லேண்டிங் கியர்களில் முப்பத்தி இரண்டு சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன விமானத்திற்குள் இருக்கும் சரக்கு பட்டகத்தின் நீளம் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு அடியாகவும் அகலம் இருபத்தி ஓரு அடியாகவும் உயரம் பதினான்கு அடியாகவும் இருக்கின்றது ஆண்டனோவ் ஏ என் டபுள் டூ ஃபைவ் விமானத்தின் விலை கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஆகும் ஆண்டனோவ் ஏ என் டபுள் டூ ஃபைவ் விமானத்தின் வால் பகுதி பிற விமானங்களில் இருப்பதைப் போலன்றி மாறுபட்டதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது சாதாரண விமானங்கள் ஒற்றை செங்குத்து வாலை கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் ஆண்டனோவ் டபுள் டூ ஃபைவ் இரட்டை செங்குத்து வால்களை கொண்டுள்ளது இதற்கு முக்கிய காரணம் இருக்கின்றது செங்குத்து வாலில் இருக்கும் வெர்டிகல் ஸ்டெபிலைசர் அமைப்பு விமானம் யா என்றழைக்கப்படும் வலது இடதாக அலைபாய்வதை தடுத்து நிலையாக பயணிக்க உதவுகிறது ஆண்டனோவ் டபுள் டூ ஃபைவ் விமானம் சரக்குகளை உட்புறத்தில் மட்டுமன்றி வெளிப்புற கூரை மீதும் ஏற்றி செல்ல வல்லது அவ்வாறு வெளிப்புற கூரை மீது ஏற்றப்படும் சரக்குகள் காற்றோட்டத்தை பின்பக்க செங்குத்து வாலை கடந்து செல்வதை தடுத்துவிடும் இதனால் வெர்டிகல் ஸ்டபிலைசரின் பணி பயனற்றதாகிவிடும் எனவே இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு ஆண்டனோவின் பின்பகுதி செங்குத்து வாலானது மத்தியில் அமைக்கப்படாமல் கிடைமட்ட வாள்களின் இரு முனைகளிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஆண்டனோவ் ஏ என் டபுள் டூ ஃபைவ் விமானம் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட சாதனைகளை செய்துள்ளது அதில் குறிப்பிடத்தக்கவை கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அர்மேனியா நாட்டில் உள்ள எரிவாயு மின்னாலை ஒன்றிற்கு ஐம்பத்து மூன்று அடி நீளமும் பதினான்கு அடி அகலமும் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கிலோ எடையும் கொண்ட ஓர் மிகப்பெரிய ஜெனரேட்டரை சுமந்து கொண்டு சென்றது இதன் மூலம் உலகிலேயே மிக அதிக எடையுடைய ஒற்றை சரக்கு பொருளை வான்வழியாக எடுத்து சென்ற முதல் விமானம் என்ற பெருமையை பெற்றது அதே போல கடந்த இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மூன்றாம் நாள் ஓமன் நாட்டில் தங்கியிருந்த அமெரிக்க இராணுவ வீரர்களுக்கு வழங்க ஜெர்மனியில் இருந்து இரண்டு லட்சத்து பதினாறாயிரம் உணவு பார்சல்களை எடுத்துச் சென்றது இதன் மொத்த எடை ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் கிலோ ஆகும் மேலும் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு மே மாதம் செக் குடியரசு நாட்டில் இருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுமார் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் கிலோ எடையுடைய சரக்குகளை சுமந்து சென்றது ஆண்டனோவ் ஏ என் டபுள் டூ ஃபைவ் விமானம் ஒன்று மட்டுமே தயாரிக்கப்பட்டு தற்போது வரை இயங்கி வருகிறது இரண்டாவது விமானத்தை தயாரிக்கும் பணிகள் துவங்கப்பட்டு போதிய நிதி பற்றாக்குறையால் பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டது கனடா மற்றும் அமெரிக்க அரசாங்கங்கள் தங்கள் நாட்டு இராணுவ தளவாடங்களை மத்திய கிழக்கு பகுதிகளுக்கு எடுத்துச் செல்ல ஆண்டனோவ் ஏ என் டபுள் டூ ஃபைவ் விமானத்தை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பயன்படுத்தி வருகின்றன ஆண்டனோவ் விமானம் மூலம் சரக்கு கையாளுதல் மிகுந்த செலவு பிரிக்கக்கூடியதாகும் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு மே மாதம் விமானங்களின் ராட்சசனாக இருக்கும் இந்த ஆண்டனோவ் ஏ என் டபுள் டூ ஃபைவ் மிரியா விமானம் முதன்முறையாக இந்தியாவில் ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ்காந்தி இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்டில் தரையிறங்கி சென்றுள்ளது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க